नेक्स्ट टॉपिक इज चाइल्ड बेनिफिट चार्ज चाइल्ड बेनिफिट इज हैड टू बी अ टैक्स फ्री पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट दैट कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन हाउ एवर अ चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज अराइजेज वेर इंडिविजुअल रिसीव अ चाइल्ड बेनिफिट एंड हिज एडजस्टेड नेट इनकम इज फिफ्टी थाउजेंड और मोर अगर एक इंडिविजुअल जो चाइल्ड बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसकी एडजस्टेड नेट इनकम फिफ्टी थाउजेंड या इससे ज़्यादा है तो वी नीड टू कैलकुलेट द चाइल्ड बेनिफिट चार्ज हाउ टू कैलकुलेट दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडजस्टेड नेट इनकम इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड दिस बाई हंड्रेड एंड यू विल गेट द परसेंटेज ऑन विच चाइल्ड बेनिफिट चार्ज इज कैलकुलेटेड राइट क्या तीन स्टेप्स हैं सिमिलर टू पर्सनल लॉन्स फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई एडजस्टेड नेट इनकम इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड देन यू हैव टू डिवाइड दिस बाई हंड्रेड एंड दिस विल बी द रिजल्ट परसेंटेज ऑन दिस ऑन विच द चाइल्ड बेनिफिट चार्ज इज कैलकुलेटेड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इफ द एडजस्टेड नेट इनकम इज बिटवीन फिफ्टी थाउजेंड टू सिक्सटी थाउजेंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस थ्री स्टेप अप्रोच अगर एडजस्टेड नेट इनकम 50,000 से 60,000 के दरमियान हो तब आपने ये प्रोसीजर अप्लाई करना है वट इज़ मीन बाई दैट कि अगर एक पर्सन की एडजस्टेड नेट इनकम 60,000 या इससे ज़्यादा है तो जितना भी इसने चाइल्ड बेनिफिट रिसीव किया है वो सारे का सारा 100 परसेंट उसे टैक्स चार्ज के तौर पे पे करना पड़ेगा एग्जाम्पल सेम इज डाइवॉर्स एंड हैज़ टू चिल्ड्रन एज टेन एंड सेवन He has net income of फिफ्टी सेवन थाउजेंड इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सैम मेड पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टी एट हंड्रेड क्रॉस ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री शी रिसीव अ चाइल्ड बेनिफिट ऑफ एटीन हंड्रेड इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री कैलकुलेट सैम्स चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड नेट इनकम whether adjusted net income is in excess of 50000 or not so we know that how to calculate the adjusted net income for the calculation of adjusted net income aapko income mein se gross contribution chahe wo gift aid donation ki gross contribution ho ya personal pension contribution ki gross contribution ho whichever is or both it should be deducted so in this question we have a personal pension contribution of 4800 gross so after deducting this you will get the amount as 52200 so this is your adjusted net income now according to step by approach in the first step you have to identify how much of your income is in excess of 50000 so it will be 52,200 minus 50,000, and that is said to be 2,200. Then in step two, you have to divide this by 100. Divide 2,200 by 100, and you will get the percentage as 22. Now, what is the percentage 22? Now you have to apply this percentage on the child benefit. The child benefit received by this person is eighteen hundred. So the child benefit charge will be twenty-two percent of eighteen hundred. So twenty-two percent of eighteen hundred will be this is three ninety-six. So three ninety-six is चाइल्ड बेनिफिट चार्ज आपको इसे सबसे आखिर में नॉर्मली टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद सबसे लास्ट में चाइल्ड बेनिफिट चार्ज को टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना होगा दिस इज़ योर टैक्स लाइबिलिटी सो नॉर्मली जो भी आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं उसमें से ऐड कर देंगे लाइक इन दिस क्वेश्चन सैम्स टोटल इनकम इज फिफ्टी 
there is uh, no relief 12570 is her personal allowance remaining income would be 44430 that is said to be taxable income right now you need to consider that as a result of gross personal pension contribution your rate band will be extended so extended basic rate band will be 37700 plus the gross amount of uh, contribution is 4800 plus 4800 so this will be 42500 means ke ab is person ko apni 42500 tak ki income pe basic rate pe tax pay karna padega so 42500 into 20% and the excess income which is i think so 1930 but we will confirm that 44430 minus 42500 this is 1930 on this income he has to pay tax at the rate of 40% so this will be and what is the tax charge on 42500 this is 8500 so here her total tax liability is 9272 but we have to include that amount of tax charge in her tax liability so by the inclusion of this amount her total tax liability after adding child benefit charge her total tax liability would be 9600 so that is how it will be presented first you have to calculate the normal tax liability of that individual and then you have to add the child benefit charge in this tax liability so to calculate the total tax liability now ab aapne kya karna hai isi reference se illustration 10 jo ki pdf 84 page pe hai aur test your understanding 8 jo ki pdf page number 85 pe hai you have to solve these next topic is residence status why it is needed to determine the residence status of any individual iski reason ye hai ki ek uk resident person ko apni worldwide income na sirf apni uk income balki apni worldwide income pe uk tax pay karna jabki ek person jo ki uk resident nahi hai he has to pay tax on his uk based income only so that is the reason why it is necessary to determine the resident status a uk resident is tax on worldwide income whereas a non uk resident is liable to uk income tax only on income arising in uk so this is the reason why we have to determine the tax status of an individual now question is how to determine the status So the procedure to determine residence is first check automatic overseas test. If satisfy any of the automatic overseas test, then non-resident. First, आपको क्या करना है? उसका automatic non-residents का test करना है. और अगर वो इनमें से एक भी point satisfy होता है, तो he will be declared as non-resident. Then you have to determine automatic residence test. if satisfy any of the automatic residence test then he is resident ab aapko agar wo non resident nahi declare hua pehle test ke nateeje mein then you have to apply the automatic resident test aur res, automatic resident test ke bhi teen points hai in teen points mein se koi bhi ek point agar fulfill ho jaye to he will be considered as resident but agar na hi ek individual ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट टेस्ट के में क्लियर हुआ मींस ना उसका स्टेटस डिफाइन हुआ ना ही उसका स्टेटस डिफाइन हुआ ऑटोमेटिक रेजिडेंट टेस्ट के बाद देन डिटरमाइन 
how many days he spent in UK and how many sufficient ties the individual has with UK exist. तो ऐसी सूरत में हमें ये तय करना है ये देखना है कि वो इंडिविजुअल इस साल यू के में कितने दिन रहा है और उसके कितने सफिशन टाइज हैं यू के में नो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज दैट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई बोथ वन ऑफ द ऑटोमेटिक नॉन यू के रेजिडेंट टेस्ट एंड वन ऑफ द ऑटोमेटिक यू के रेजिडेंट टेस्ट जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक नॉन यू के रेजिडेंस के टेस्ट के लिए थ्री पॉइंट्स हैं थ्री पॉइंट्स ऑटोमेटिक रेजिडेंट टेस्ट के हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल के हवाले से उसका एक आध पॉइंट मैच करता है एज ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट्स और उसका एक मैं पॉइंट मैच करता है एज ऑटोमेटिक रेजिडेंट टेस्ट के तो आंसर इज येस इट इज़ पॉसिबल बट इन दैट केस द नॉन यू टेस्ट रेजिडेंट टेस्ट टेक प्रायोरिटी यानी तब भी आप उसे नॉन यू के रेजिडेंट ही ट्रीट करेंगे सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक नॉन यू के रेजिडेंसी के टेस्ट के क्या तीन पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट द इंडिविजुअल इज सेट टू बी ऑटोमेटिकली नॉन यू के रेजिडेंट इफ ही और शी इज इन यू के इन द टैक्स ईयर फॉर लेस दैन सिक्सटीन डेज अगर वो एक टैक्स ईयर में 16 दिन से कम रहा है तो ही इज ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस ही स्टे लेस दैन 46 सिक्स डेज एंड हैज नॉट बीन यू के रेजिडेंट इन एनी ऑफ द प्रीवियस थ्री टैक्स ईयर वो इस साल 46 सिक्स डेज से कम रहा है यू के में और पिछले तीन सालों में भी वो यू के रेजिडेंस नहीं रहा तब भी वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट पर्सन है He stays less than 91 days and works full time overseas. उसका stay यू के में नाइन्टी वन डेज से कम है लेकिन वो फुल टाइम वर्क कर किसी ओवरसीज कंट्री में किसी बाहर के मुल्क में फुल टाइम काम कर रहा है सो इन तीन पॉइंट्स में से कोई एक भी पॉइंट अगर मैच हो जाता है देन सच इंडिविजुअल इज सेट टू बी नॉन रेजिडेंट नाउ ऑटोमेटिक यू के रेजिडेंसी टेस्ट An individual is automatically UK resident if he or she is in UK for at least 183 days in the tax year. वो कम से कम 183 एटी थ्री डेज यू के में रहा है और हिज और हर ओनली होम इज इन यू के ओनली होम नॉट अ होम ओनली होम मीन्स दैट पर्सन हैज़ ओनली वन होम एंड दैट वन होम इज़ इन यू के अगर उस बंदे का सिर्फ एक ही घर है उस इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही घर है और वो घर यूके में है देन इन दैट केस ही सेट टू बी ऑटोमेटिक रेजिडेंट एस एंड थर्ड ही और शी वर्क्स फुल टाइम इन यूके तो ये तीन पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी फुलफिल होने पे ही इज कंसिडर टू बी ऑटोमेटिक रेजिडेंस अब हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन जो है एक इंडिविजुअल है वो ना ही ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट टेस्ट के मुताबिक नॉन रेजिडेंट है ना ही ऑटोमेटिक रेजिडेंट टेस्ट के मुताबिक रेजिडेंट है देन उसका स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमें सफिशन टाइस और उसका स्टे इन यू के ये दो पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे देर आर फाइव सफिशन टाइस क्या क्या हैं वो सफिशन टाइस हैविंग क्लोज फैमिली मेम्बर इन यू के अगर एक इंडिविजुअल का कोई क्लोज फैमिली मेम्बर यू के में है तो ये उसके लिए एक सफिशेंट आया है यहाँ पे क्लोज फैमिली मेंबर का मतलब है स्पाउस सिविल पार्टनर और माइनर चाइल्ड राइट हैविंग अकोमोडेशन इन यूके इन विच द इंडिविजुअल स्पेंड एटलीस्ट वन नाइट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसका घर है उसकी अकोमोडेशन है यूके में जिसमें कम से कम उसने उस साल उस टैक्स ईयर में एक रात रहा है डूइंग सबस्टेंटिव वर्क इन यू अब सब्सटेंटिव वर्क का मतलब है वन ट्वेंटी डेज मीन्स एटलीस्ट फोर्टी डेज वर्किंग एटलीस्ट थ्री आवर्स अ डे सो इफ ही वर्क फॉर वन ट्वेंटी डेज वन ट्वेंटी आवर्स इन यू के दैन इट मीन्स ही हैज़ डज सम सब्सटेंटिव वर्क इन यू के एंड देन इट इज सेट टू बी हिज एन अदर सफिशन टाई बींग इन यू के फॉर मोर देन नाइन्टी डेज ड्यूरिंग ईदर ऑफ द प्रीवियस टू टैक्स ईयर 
पिछले दो सालों में से किसी भी एक साल में उसका स्टे 90 डेज से ज़्यादा रहा है तो ये भी उसका एक यू के सफिशन टाई है एंड लास्ट वन स्पेंडिंग मोर टाइम इन यू के दैन इन एनी अदर कंट्री इन द टैक्स ईयर ओनली रेलिवेंट इफ इंडिविजुअल वॉज यू के रेजिडेंट इन एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स ईयर और ये उसी सूरत में सिर्फ रेलिवेंट है कि जब वो इंडिविजुअल पिछले सालों में यू के रेजिडेंट रहा है मीन्स उसने डिफरेंट कंट्रीज़ में टाइम स्पेंड किया है लेकिन सारे कंट्री से ज़्यादा टाइम उसने यू के में स्पेंड किया ही स्पेंड मोर ऑफ इस टाइम इन द टैक्स ईयर इन यू के रादर दैन इन एनी अदर कंट्री नो विल कंसिडर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज स्टे ऑफ दैट इंडिविजुअल उसे कितने यू के टाइज की ज़रूरत हैं इस कंडीशन में भी कि वो प्रीवियसली रेजिडेंट रहा था इस कंडीशन में भी कि वो प्रीवियसली नॉन रेजिडेंट रहा था हमने ये कंसिडर करना है कि एक इंडिविजुअल अगर यू के में स्टे किया है तो देन हाउ मैनी यू के टाइज ही नीड्स इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट और उसमें भी हमने दो पॉइंट्स देखने हैं कि क्या वो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट था या नहीं था लाइक इफ़ हिस स्टे इज बिटवीन सिक्सटीन टू फोर्टी फाइव डेज देन इन ऑर्डर टू बी रेजिडेंट ही नीड्स फोर यू के टाइज इफ ही वॉज प्रीवियसली रेजिडेंट तो अगर वो इस साल सिक्सटीन से फोर्टी फाइव डेज के दरमियान रहा है और वो पिछले साल भी रेजिडेंट था देन ही नीड्स फोर यू के टाइज इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर एज रेजिडेंट बट इफ ही वॉज नॉट प्रीवियस ईयर रेजिडेंट देन ही सेट टू बी ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट पर्सन सेकेंड पॉइंट If he stays between forty-six to ninety days, then if he was in previous year resident person, he needs three or more UK ties. यानी yani, अगर इस current year में उसका stay forty-six to ninety days के दरमियान रहा है और वो पिछले साल resident था, तब उसे इस साल resident रहने के लिए तीन या तीन से ज़्यादा UK ties की ज़रूरत है. और अगर वो पिछले साल resident नहीं था, तो he needs फोर और मोर यू के टाइज सो वन बाई वन ये आपके पास रिड्यूस होते जाएंगे अगर उसका स्टे इस साल नाइन्टी वन टू वन ट्वेंटी डेज है और वो पिछले साल रेजिडेंट था तो उसे दो यू के टाइज चाहिए अगर उसने नाइन्टी वन टू वन ट्वेंटी डेज इस साल रहा है और पिछले साल नॉन रेजिडेंट था तो फिर उसे तीन यू के टाइज चाहिए इसी तरह इफ ही हैज़ अ स्टे ऑफ वन ट्वेंटी वन टू वन एटी टू डेज एंड ही वॉज प्रीवियस ईयर रेजिडेंट ही नीड्स वन यू के टाइज एंड ही वॉज Not previous year resident, then he needs two UK ties. For counting the number of days days spent in UK means individual is in UK if he or she is in the UK at midnight. चाहे वो रात को साढ़े ग्यारह बजे पहुंचा है, बारह बजे date change हो जाती है, तब भी हमें हम उसका वो दिन count करेंगे.